В Кустанайской области с начала года отмечается увеличение количества уголовных штрафов. При этом не все добросовестно их оплачивают. Документы передаются в руки судебных исполнителей, но и там, как отмечают в областной прокуратуре, они лежат больше положенного срока, что является грубым нарушением закона. К примеру, 19 марта текущего года было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина П. о взыскании штрафа в размере 99 тысяч ста тенге. Мы выявили, то, что с момента возбуждения исполнительного производства никаких действий по реальному исполнению данного документа не было проведено. В частности, не истребовались сведения из банков второго уровня, не принималось ограничение на выезд за пределы Республики Казахстан, должник не предупреждался об ответственности за неисполнение решения суда и так далее. К концу года, как отмечает старший помощник прокурора области, ситуацию удалось исправить. На сегодня неисполненными остаются 115 документов на сумму 56 миллионов тенге. Главная причина, по которой производственные документы залеживаются у судебных исполнителей, это нехватка кадров. Причем эту проблему планируется решить на уровне республики. Находится на рассмотрении определенные изменения в действующем законодательстве. После вступления в законную силу с 2016 года около 70% исполнительных перерывов, находящих в настоящее время в государственной переведут а производство частных судебных исполнителей. Но это документы о взыскании алиментов, о взыскании заработной платы, о взыскании по, по спору между физическими лицами и юридическими лицами. Категория дел, которая связана с взысканием в пользу государства, останутся в производстве государственных судебных исполнителей. При этом, как отмечают в прокуратуре, если изменения будут приняты парламентом, в Устанайской области необходимо будет решить еще одну немаловажную проблему – увеличить численность частных судебных исполнителей. Ведь сегодня свою деятельность они осуществляют только в Житикаринском и Кустанайском районах, городах Кустана и Рудном и Аркалыке. В остальных районах их пока нет. Диарах Мечен, Евгений Финко, РТН.